வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது சுபலட்சுமி ராஜா முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் நீட் தேர்வு மற்றும் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டால் மருத்துவம் படிக்கும் வாய்ப்பை பெற்ற அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அரசு பள்ளி மற்றும் கிராமப்புற மாணவர்களின் கனவு நனவாகியுள்ளதாக பெற்றோர் மகிழ்ச்சி பள்ளி கல்வித்துறையில் உள்ள இருபத்தி மூன்று வகையான சான்றிதழ்களை இ சேவை மையங்களின் வாயிலாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிப்பு உயர்கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு குறித்து அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்க மையம் மூன்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியீடு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நீர்வாழ் பறவைகளை கணக்கெடுக்கும் பணி தொடக்கம் அதிக எண்ணிக்கையில் வெளிநாட்டு பறவைகள் வருகை தந்துள்ளதாக வனத்துறை தகவல் நாமக்கல் அருகே பொட்டிரெட்டிப்பட்டியில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகளும் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுபடி வீரர்களும் பங்கேற்பு மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளர்களுடன் மாநில தேர்தல் ஆணையர் ஆலோசனை வெளிப்படை தன்மையுடன் தேர்தலை நடத்த அறிவுறுத்தல் புதுச்சேரியில் மாமூல் கேட்டு தனியார் பேருந்து ஊழியர்களை ரவுடிகள் தாக்குவதாக புகார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி பேருந்து ஊழியர்கள் சாலை மறியல் காரைக்காலில் பெண்கள் ஓட்டுநர் உரிமம் பெற சனிக்கிழமைகளில் பிரத்யேக முகாம் ஏராளமான பெண்கள் சிறப்பு முகாமில் பங்கேற்பு ஓசூர் அருகே நதியின் குறுக்கே மண் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக புகார் சாலை அமைத்தவர் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை தரங்கம்பாடி மீன்பிடி துறைமுகத்தில் ஃபைபர் படகுகள் மோதி விபத்து மீன்பிடி துறைமுகத்தில் முகத்துவாரம் முறையாக அமைக்கப்படாததே தொடர் விபத்துகளுக்கு காரணம் என மீனவர்கள் குற்றச்சாட்டு அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் மூன்று மாத கர்ப்பிணிகளை பணியில் சேர்க்க முடியாது என வெளியிட்ட சர்ச்சைக்குரிய சுற்றறிக்கைக்கு பலத்த எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில் அதை எஸ்பிஐ ரத்து செய்துள்ளது நாட்டின் பதினான்கு நகரங்களில் வீடுகளுக்கு குழாய் மூலம் சமையல் எரிவாயு வழங்கும் உரிமை அத்தானியின் டோட்டல் கேஸ் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நான்காவது முறையாக மூன்று டன் மருந்துகளை மத்திய அரசு அனுப்பியுள்ளது மராட்டியத்தில் பெண் காவலர்கள் பனிரண்டு மணி நேரத்திற்கு பதிலாக எட்டு மணி நேரம் மட்டுமே பணியில் இருக்க வேண்டும் என்று அம்மாநில காவல்துறை டிஜிபி சஞ்சய் பாண்டே உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் கட்டாய மத மாற்றத்திற்கு எதிராக சட்டம் கட்டாயம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக மாநிலத்தில் ஜனவரி முப்பத்தி ஒராம் தேதி முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு ரத்து செய்யப்படுவதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை அறிவித்துள்ளார் திரிபுரா மாநிலத்தில் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி முதல் பள்ளிகள் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் மேலும் எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றில் தங்கம் தேவை எழுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் அதிகரித்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு புள்ளி முப்பது டன்னாக இருந்தது என உலக தங்க கவுன்சில் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது
பாகிஸ்தானின் பலுசிஸ்தான் மாகாணத்தில் நடந்த குண்டுவெடிப்பில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் நியூசிலாந்து நாட்டில் உள்ள கெர்மடெக் தீவுகளில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ஆஸ்திரேலிய ஓபன் ஆடவர் ஜூனியர் சாம்பியன் பட்டத்தை அமெரிக்காவின் புருனோ வென்றுள்ளார் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் ஆஸ்ட்ரி பார்ட்டி சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன நீட் தேர்வு மற்றும் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டால் அரசு பள்ளி மற்றும் கிராமப்புற மாணவர்கள் பலரின் மருத்துவ கனவு நனவாகி உள்ளதாக பெற்றோர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் மதுரை மாவட்டத்தில் சுமார் ஐநூறு மாணவர்கள் நீட் தேர்வு எழுதிய நிலையில் அதில் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு மாணவர்கள் தேர்ச்சி அடைந்து ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் முதற்கட்ட கலந்தாய்வில் பதினேழு மாணவர்களுக்கு இடம் கிடைத்துள்ளது இதில் அவை மற்றும் ஈவேரா மாநகராட்சி பள்ளிகளைச் சேர்ந்த எட்டு மாணவிகள் மருத்துவ இடங்களை பெற்றுள்ளனர் அவை பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து பிரியங்கா தீபாஸ்ரீ வினோதினி சங்கீதா கௌசல்யா ஆகிய ஐந்து மாணவிகள் மருத்துவம் படிப்பதற்கான வாய்ப்பை பெற்றுள்ளனர் இதில் பிரியங்கா நீட் தேர்வில் நானூற்று பதினான்கு மதிப்பெண்கள் எடுத்து மாவட்டத்தில் முதலிடம் பிடித்தவர் எழுதும் போது வந்து பயம் இல்லை ஸ்கோர் வரும்போது தான் கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு என்ன வரப்போகுது அப்படின்னு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கிடைக்குமா கவுன்சிலிங் போகிற வரைக்கும் கிடைக்குமா தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அங்கே போன உடனே கவர்மெண்ட் காலேஜே கிடைச்ச உடனே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு கனவுல நினச்சது கிடையாது அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் எங்கள் பிள்ளைகள் டாக்டர் சீட்டு கிடைக்கும் ஆனால் நாங்கள் கனவு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் உள்ள எப்படியா வரணும் ஏதாவது டாக்டர் சீட்டு கிடைக்கணும் இது கவர்மெண்ட் ஏதாவது உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தோம் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்ல எல்லாம் உதவி பண்ணிருந்தாங்க இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நல்லா ஏற்பாடு பண்ணாங்க ஸ்கூல் லைன் சரி கார்பரேஷன் சரி டீச்சர் சரி எச்எம் ஏஹெச்எம் எல்லாம் எல்லாம் உதவி பண்ணாங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு ஃபார் ஃபார்மர் ஃபேமிலி தான் சார் இப்போ வந்து இங்கே மதுரைக்கு இங்கே வந்து நேட்டிவ் பிளேஸாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு நாங்கள் இது மூலியமா நிறைய பேருக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலேயும் ஆக முடியும் எங்கள் ஏரியாவில் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து டாக்டர் ஆனது நான் மொத பொண்ணு அதுவும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு பொள்ளாச்சி சிம்பா கவுண்டர் காலனியைச் சேர்ந்த சுனிதா என்பவரின் மகன் யுவன் ராஜா நீட் தேர்வில் இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது மதிப்பெண்கள் எடுத்து ஈரோடு பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவம் படிக்கும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார் கணவர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்துவிட்ட நிலையில் தென்னை நார் தொழிற்சாலையில் கூலி வேலை பார்த்து மகன் யுவன் ராஜாவை படிக்க வைத்துள்ளார் ஏழை மாணவனான தனக்கு மருத்துவம் படிக்க நீட் தேர்வு முக்கிய காரணம் என்கிறார் யுவன் ராஜா ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் பதட்டமாகவும் பயமாக இருந்தால் இருந்துச்சு எக்ஸாம்ஸ் எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னு அப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் எழுதிட்டு கிடைக்கலங்கிறப்போ மறுபடியும் நான் விடாமல் மறுபடியும் முயற்சி எடுத்து படித்து இப்போது ஒரு நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கேன் இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா இந்த எக்ஸாம் மீடியமாக தான் இருக்கும் படித்தா மார்க் எடுத்துடல கண்டிப்பாக மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டையில் நாலு லட்சம் கட்ட சொன்னேன் சார் வருஷத்துக்கு என்னால் அவ்வளோ கட்ட முடியல நான் கூலி வேலைக்கு கட்டட வேலைக்கு இந்த மட்ட மீல் வேலைக்கெல்லாம் போய் தான் பசங்களை மூணு பேரையும் படிக்க வச்சுட்டு இருக்கிறேன் பெரிய பிஏ படிக்கிறாங்க சின்ன ப்ளஸ் டூ படிக்குது நல்ல மார்க் எடுத்து சாரு டீச்சர் மாதிரி அவரோட எல்லாருமே அவனை சப்போர்ட் பண்ணி நல்ல முயற்சி பண்ணி நல்ல மார்க் எடுத்து இந்த வருஷம் பெருந்துறையில் ஈரோட்டில் கவர்மெண்ட் காலேஜில் சீட்டு அடிச்சிருக்கோம் சார் சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் நம்மள மாதிரி ஏழை பசங்களுக்கு இந்த நீட் எக்ஸாம் வந்து நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் சார் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னங்களால் ஃபீஸ் கட்ட முடியாத சூழ்நிலையில் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக நீட் எக்ஸாம் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் சார் ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஏழு ஏழு ஒதுக்கீதில் ஏழு பர்சன்டேஜ் ஏழு ஒதுக்கீதில் தான் அவனு கிடைச்சிருக்கிறாங்க அதுவும் நல்லது சார் நம்ம நம்ம விதுக்கு நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் ஒரே அரசு பள்ளியைச் சேர்ந்த இருவர் நீட் தேர்வால் மருத்துவம் படிக்கும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளனர் ஐயன்கொள்ளி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி அனக்கா நிதினுக்கு மருத்துவமும் பல் மருத்துவமும் படிக்கும் வாய்ப்பை கிடைத்திருக்கிறது எவ்வித வசதிகளுமின்றி பயிற்சி பெற்று தற்போது மருத்துவ படிப்பிற்கு தேர்வாகியுள்ள இருவரையும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊர் மக்கள் நேரில் சென்று வாழ்த்தினர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரும்பேடுக்குப்பம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கூலி தொழிலாளர்களான சபாபதி பார்வதி தம்பதியரின் மகளான அனுஷாவுக்கு விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவம் படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது 
டீச்சர்ஸும் எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க ஏன்னா ஸ்கூல்லேயே ஸ்கூலில் இருந்து நான் தான் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் எங்கள் வில்லேஜ்லும் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் ஃபேமிலியில் பார்த்தோம் நான் தான் டாக்டர் எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு வீட்லேயும் எல்லோரும் ரிலேட்டிவ்லாம் ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் நான் எனக்கு டாக்டர் ஆகிட்ட என்ன ஆசைன்னா நான் என் வில்லேஜ்லேயே எல்லாருக்கும் மருத்துவம் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி கிராமமாக இருக்கிற இடத்துல தான் போய் சர்வீஸ் பண்ணுறேன்னு ஆசை இருக்குது கடலூர் மாவட்டத்தில் தொடங்கப்பட்ட அறுபத்தி ஆறு மினி கிளினிக்குகளில் பணியாற்றிய மருத்துவர் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள் வருகிற ஒன்றாம் தேதி முதல் பணிக்கு வர வேண்டாம் என தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது அவர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கோவிட் டூட்டியில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டும் இப்போ எங்களுக்கு சம்பளமும் வரல செப்டம்பர் மாதத்துலேருந்து இன்னும் சம்பளம் வரல ஃபஸ்ட்டு சம்பளம் வாங்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இப்போவும் எங்களுக்கு சம்பளமும் வரல நாங்கள் கோவிட் டூட்டி கஷ்டப்பட்டு பார்த்ததுக்கு பலனும் இல்லாத மாதிரி இப்போ திடீர்னு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வேலை இல்லை நீங்கள் உங்களை நாங்கள் நிறுத்துகிறோன்னு சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுறது இதை இந்த வேலையை நம்பி தான் நாங்கள் இருக்கிறோமே மெசேஜ் மூலியமாக தான் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் நாளையிலேருந்து பண்ணி வந்து கண்டினியூ கண்டினியூ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இது வரைக்கும் நாங்கள் எல்லா தடுப்பூசி முகாம்கள் கோவிட் டியூட்டிஸு எல்லாமே எங்களை வச்சு தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்போ திடீர்னு நேற்று வந்து எந்த ஒரு முன்னறிவுமே அறிவிப்புமே இல்லாமல் திடீர்னு வந்து நீங்கள் டெர்மினேஷன் பண்ணிட்டாங்க உங்களை நாளையில் வந்து டியூட்டி வந் வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு எங்களை டெர்மினேட் பண்ணிட்டு தான் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் எங்களை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நேற்றுக்கு எந்த ஒரு அஃபிஷியலாகவோ எந்த ஆர்டரும் வரல வெறும் வாட்ஸ்அப் மெசேஜில் நாங்கள் டெர்மினேட் பண்ணிட்டதாக ஒரு மெசேஜ் வந்துருக்கு கேட்டுக்கிட்ட நாங்கள் ஒரு வருஷமாக கோவிட் டியூட்டியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களை முதல்ல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் எங்களை தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளில் ஒன்பது முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள் குறித்த ஆலோசனைகள் வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குவதற்கு ஆலோசனை மையம் அமைக்க நிதி ஒதுக்கி பள்ளிக்கல்வித்துறை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது மாணவர்களுக்கு முன்னாள் மாணவர்களை கொண்டு தொடர் நெறிப்படுத்தும் முறை ஆலோசனை மையம் அறிமுகப்படுத்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதற்கு ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி திட்ட நிதியிலிருந்து மூன்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பள்ளி கல்வித்துறையில் உள்ள இருபத்தி மூன்று வகையான சான்றிதழ்களை இ சேவை மையங்களின் வாயிலாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்கள் அலுவலகங்களுக்கு நேரில் செல்வதால் ஏற்படும் சிரமங்களை தவிர்க்கும் வகையில் இந்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஒன்று முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலான கல்வி இணைச் சான்று தமிழ் வழியில் பயின்றமைக்கான சான்றிதழ் தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு சான்று இரண்டாம் படி விளையாட்டு முன்னுரிமை சான்று நன்னடத்தை சான்று உள்ளிட்ட இருபத்தி மூன்று வகையான சான்றிதழ்களை இ சேவை மையங்கள் மூலமாக பெற முடியும் காரைக்காலில் பிரத்யேகமாக சனிக்கிழமைகள் தோறும் பெண்கள் பழகுனர் ஓட்டுநர் உரிமம் பெற சிறப்பு முகாம்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் பெண்கள் மற்றும் குடும்ப தலைவிகள் பெரும்பாலானோர் அலுவலக நாட்களில் ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கு சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனர் என போக்குவரத்துத் துறையின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா பிரத்யேகமாக பெண்களுக்கென சனிக்கிழமைகளில் போக்குவரத்துத் துறையின் மூலம் பழகுனர் உரிமம் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் கூடுதல் ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கான சிறப்பு முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்படும் என அறிவித்தார் இந்நிலையில் சிறப்பு முகாம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஏராளமான பெண்கள் பங்கேற்று உரிமங்களை பெற்று சென்றனர் ஆர்வத்துடன் சிலம்ப கலையை கற்கும் பள்ளி மாணவர்கள் மலைப்பாதையில் சென்ற ஆம்புலன்ஸில் பிறந்த ஆண் குழந்தை சாக்கடை அமைக்கும் பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் சோலார் மின்சக்தி என்றாலே செலவு அதிகம் என்று பெரும்பாலானோர் கருதும் நிலையில் அதன் மூலம் லாபமும் ஈட்ட முடியும் என்கிறார் திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த ஜெயகிருஷ்ணன் திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வாழ்க வளமுடன் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயகிருஷ்ணன் மென்பொருள் நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அடிக்கடி மின்சாரம் துண்டிப்பு ஏற்பட்டதன் காரணமாக தனது நிறுவனத்திற்கான மின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய சோலார் மின்சக்திக்கு மாறியதாக தெரிவிக்கிறார் நான் ஃபஸ்ட்டு சோலாரை வந்து தேட ஆரம்பித்தேன் 
சோலாரை தேடுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு சின்ன சின்ன ட்ராபேக்ஸ் இருந்துச்சு சரி இவங்க இது கம்பெனி செட்டாக வாங்கினோம்னா நம்ம வந்து பெரிய லெவலில் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் எந்தெந்த பார்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கு இப்போ பேட்ரி அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா எக்ஸைடு பேட்ரி நல்லாயிருக்கும் சோலார் பேனல் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ஹெச்கெச்விங்ற கம்பெனி நல்லாயிருக்கும் யூபிஎஸ்ஸு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஷப் அப்படின்றது நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தனித்தனியாக வாங்கி நானே வந்து அசம்பிள் பண்ணி நானே வந்து சோலார் பேனலை ஃபஸ்ட்டு போட்டேன் எஸ்எம்பி ஸ்கூலில் கரஸ்பாண்ட் வந்து கேட்டார் நம்ம ஸ்கூலுக்கு போட்டு கொடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் கம்ப்யூட்டர் லேப்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல அப்படின்னாங்க சரின்னு சொல்லி எஸ்எம்பி ஸ்கூலுக்கு மொத மொதல் ஒரு முப்பது கிலோ வாட் சோலார் பேனல் போட்டு எல்லா கம்ப்யூட்டர் லேபுக்கும் நான் வந்து இது பண்ணேன் பண்ணோன்னா வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு தனது நிறுவனத்துக்கான தேவை போக மீதமுள்ள மின்சாரத்தை யூனிட் எட்டு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்து லாபம் எட்டி வருகிறார் ஜெயகிருஷ்ணன் இதெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு எங்கள் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது அவங்களாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லோரும் சம்பாதிக்கிறாங்க அந்த பணத்தை வந்து எங்கே போடணும் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க என்ன பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதே வந்து இந்த மாதிரி சோலார் பேனல்லாம் போட்டு இதிலே ஆன் கிரிட்டெல்லாம் போட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ நாங்கள் போட்ட மாதிரி போட்டாங்க அப்படின்னா பேட்ரி மெயின்டெனன்ஸே கிடையாது நீங்கள் வந்து அப்படியே பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க ஈபிக்கு அனுப்புறீங்க திருப்பி அந்த பவரை நீங்கள் எப்போ வேணால் எடுத்துக்கலாம் சோலார் பேனல் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தின் விலை மூன்று ரூபாய் நாற்பது பைசா என்றாலும் செலவு போக அறுபது சதவீதம் லாபம்தான் என்றும் சோலார் பற்றி மக்களுக்கு அதிக விழிப்புணர்வு இல்லாத காரணத்தால் தான் சோலார் பேனல் பயன்பாடு மக்களிடம் குறைவாக பயன்படுத்தப்படுவதாக கூறுகிறார் ஜெயகிருஷ்ணன் நம்ம திண்டுக்கல் கண்டிஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு யூனிட் வரைக்குமே கரண்ட் வந்து வெயில் காலத்தில் கரண்ட் வர்ற அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு நான் வந்து இங்கே சோலாரில் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுற முந்நூறு யூனிட்டில் நான் ஒரு முப்பது யூனிட் நாற்பது யூனிட் தான் என் கம்பெனிக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் மீதி எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலு ஏர்டெல் டவர் வந்து எங்கள் இடத்துல தான் இருக்குது அந்த ஏர்டெல் டவருக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இரநூத்தம்பது யூனிட் ஒரு நாளைக்கு சப்ளை பண்ணுறோம் சோலார் மின்சக்தி அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான செலவு அதிகம் என்பது பலரின் கருத்தாக உள்ள நிலையில் அதன் மூலம் லாபமும் ஈட்ட முடியும் என்பதே கள நிலவரமாக உள்ளது புதுயுகம் செய்திகளுக்காக திண்டுக்கல்லில் இருந்து செய்தியாளர் குழு தரங்கம்பாடியில் இரண்டு பைபர் படகுகள் மோதி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் மீனவர்கள் நீந்தி கரை சேர்ந்த நிலையில் படகுகளை மீட்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடியில் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் வசித்து வருகின்றனர் அப்பகுதி மீனவர்கள் விசைப்படகு பைபர் படகு நாட்டு படகுகள் மூலம் மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றனர் தரங்கம்பாடி பகுதியில் நூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது துறைமுகத்தின் முகத்துவாரம் உரிய முறையில் அமைக்கப்படவில்லை என மீனவர்கள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர் மேலும் முகத்துவாரத்தில் கடல் அலைகளின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படுவதால் படகுகள் விபத்துக்குள்ளாவதாக மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இந்நிலையில் மீனவர்கள் வழக்கம் போல் மீன்பிடிக்கு சென்று இன்று கரை திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது துறைமுகத்தின் முகத்துவாரம் அருகே படகுகள் நிலை தடுமாறி ஒன்றோடு ஒன்று மோதி கவிழ்ந்தது இவ்விபத்தில் இரு படகில் இருந்த மீனவர்கள் சிறு காயங்களுடன் நீந்தி கரை சேர்ந்தனர் சக மீனவர்கள் இரண்டு மணி நேரம் போராடி கடலில் கவிழ்ந்த இரண்டு படகுகளையும் மீட்டு கரை சேர்த்தனர் இவ்விபத்தில் இரண்டு படகுகளும் முழுமையாக சேதமடைந்தன எனவே மீன்பிடி துறைமுகத்தின் முகத்துவாரத்தை சீரமைத்து உரிய முறையில் அமைத்து தர வேண்டும் என தரங்கம்பாடி மீனவர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நீர்வாழ் பறவைகள் குறித்த கணக்கெடுப்பு பணி தொடங்கியுள்ளது ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் மாதம் முதல் பிப்ரவரி மாதம் வரை ஆப்பிரிக்கா ஐரோப்பியா சைபிரியா ரஷ்யா மங்கோலியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் கடும் குளிர் ஏற்படுவதால் பறவைகள் அங்கு வாழ முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது அங்குள்ள பறவைகள் தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் குறிப்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வலசைக்கு வருவது வழக்கம் பிளம்மிங்கோ ஊசிவால் வாத்து உள்ளான் வகைகள் சோபலர் வாத்து இனங்கள் ரெட் சேன் கிரீன் சேன் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான வெளிநாட்டு பறவைகளும் இந்தியாவின் வட மாநிலங்களில் உள்ள கூழைக்கடா நாரை மற்றும் கொக்கு இனங்கள் உள்ளிட்ட உள்நாட்டு பறவைகளும் நாகர்கோவில் பறவைகள் சரணாலயத்தில் முகாமிட்டுள்ளது 
இந்நிலையில் நீர்நிலை பறவைகளின் கணக்கெடுக்கும் பணிகள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான மணக்குடி புத்தளம் ராஜகமங்கலம் பகுதிகளில் உள்ள நீர்நிலைகளில் நடைபெறுகிறது இதில் வனத்துறையினர் தன்னார்வலர்கள் அடங்கிய குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு பல்வேறு பகுதிகளில் கணக்கெடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஒசூரில் நதியின் குறுக்கே மண் கொட்டி தனிநபர் ஆக்கிரமிப்பு செய்வதை அதிகாரிகள் கண்டுகொள்வதில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது கிளமங்கலம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பேலூர் கிராமப்பகுதியில் தனிநபர் ஒருவர் தனது பண்ணை வீட்டை அமைப்பதற்கு ஜாக்கிரி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ராஜேஷ் அருகே உள்ள ஏரியில் இருந்து சட்டத்திற்கு புறம்பாக மண் அள்ளி விற்பனை செய்வதுடன் அங்கு நதியின் குறுக்கே மண்ணை கொட்டி சாலை அமைத்துள்ளதாக அப்பகுதி வாசிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது தரங்கம்பாடி அருகே சிலம்பக்கலையை ஆர்வத்துடன் பள்ளி மாணவர்கள் கற்று வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா டி மணல்மேடு கிராமத்தில் பாரம்பரிய கலையான சிலம்பக்கலையை அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கும் நோக்கிலும் கொரோனா விடுமுறை நாட்களை பயனுள்ளதாகவும் செல்போன் மற்றும் ஆன்லைனில் அடிமையாகும் மாணவர்களை மீட்கும் முயற்சியாகவும் அந்த பகுதி இளைஞர்கள் சிலம்பக்கலையை பயிற்றுவித்து வருகின்றனர் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் விளையாட்டுக் கழகம் சார்பில் துவங்கப்பட்ட சிலம்ப பயிற்சி இலவசமாக நாள்தோறும் நடைபெறுகிறது இதனை எறிந்த சுற்றுவட்டார பகுதி மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் சிலம்பம் கற்று வருவதோடு உடற்பயிற்சியும் செய்து வருகின்றனர் அழிந்து வரும் இதுபோன்று பல பாரம்பரிய கலைகளை மீட்டெடுக்கவும் வளர்க்கவும் தமிழக அரசு மற்றும் தன்னார்வலர்கள் முன்வர வேண்டும் என்று அந்த பகுதி இளைஞர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேலும் மாணவர்களின் விடுமுறை காலத்தை பயனுள்ளதாக மாற்றிய இளைஞர்களின் முயற்சியை கிராம மக்கள் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர் பிரசவ வலியுடன் ஆம்புலன்ஸில் சென்ற பெண்ணுக்கு வாகனத்திலேயே ஆண் குழந்தை பிறந்தது அந்தி உரையடுத்த பர்கூர் மலை கிராமமான சின்ன செங்குளத்தைச் சேர்ந்தவர் மாதேவன் சித்ரா தம்பதி நிறை மாத கர்ப்பிணியான இவருக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து மருத்துவமனைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒசூரில் இருந்து வந்த நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் சித்ரா அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் பெரிய செங்குளம் அருகே சென்ற போது சித்ராவுக்கு பிரசவ வலி அதிகரித்ததால் ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை சாலையோரத்தில் நிறுத்தி அவசர கால மருத்துவ பணியாளர் சிவா பிரசவம் பார்த்துள்ளார் இதில் சுகப்பிரசவத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது இதைத் தொடர்ந்து பர்கூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இருவரும் அனுமதிக்கப்பட்டனர் தாயும் குழந்தையும் நலமாக உள்ளதாக மருத்துவர்களும் தெரிவித்தனர் ஓடும் ஆம்புலன்ஸில் பெண்ணுக்கு பிரசவம் பார்த்த மருத்துவ உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன பழனி அருகே சாக்கடை அமைக்கும் பணிக்கு கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து புகார் அளித்துள்ளனர் பழனியை அடுத்த கலிக்கநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சிக்கு செல்லும் பிரதான சாலையில் சாக்கடை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன சுமார் முப்பது அடி அகலம் உள்ள சாலையில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாமல் சாக்கடை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் சாலைகளில் தோண்டப்பட்ட பள்ளங்கள் வாகன ஓட்டிகளுக்கு இடையூறாக உள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் சாக்கடை அமைக்கும் பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் கிராம மக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி சாலை அமைப்பதாக உறுதி அளித்ததைத் தொடர்ந்து கிராம மக்கள் கலைந்து சென்றனர் வரவிருக்கும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி தனித்து போட்டியிடும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் ரவி பச்சமுத்து தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இந்திய ஜனநாயக கட்சி நாகரீகமான மற்றும் நேர்மையான அரசியலை முன்னெடுக்க விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார் இந்திய ஜனநாயக கட்சி சார்பாக அனைத்து இடங்களிலும் தனித்து போட்டியிடுவது என்று முடிவு செய்து வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் முதல் கட்டமாக அறுபது இடங்களை நாங்கள் தேர்வு செய்து நிற்பதற்கு தயாராக உள்ளோம் மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்ட காவலர்கள் தனிமையில் தவித்த மூதாட்டிக்கு ஆதரவளித்த ஆட்சியர் ஆங்கிலேய பெண்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மனு உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் 
நாமக்கல் அருகே பொட்டிரெட்டிப்பட்டியில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி கோலாகலமாக நடைபெற்றது போட்டியினை சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன் எம் பி ராஜேஷ்குமார் எம்எல்ஏ பொன்னுசாமி ஆட்சியர் ஸ்ரேயா பி சிங் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் முன்னதாக காளைகளை துன்புறுத்த மாட்டோம் என காளையர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றுக் கொண்டனர் போட்டியில் அலங்காநத்தம் பொட்டிரெட்டிப்பட்டி சேந்தமங்கலம் முள்ளுக்குறிச்சி தம்மம்பட்டி சேலம் துறையூர் திருச்சி ஆத்தூர் மற்றும் பல பகுதிகளில் இருந்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் களம் கண்டன வாடிவாசல் வழியாக சீறி பாய்ந்த காளைகளை காளையர்கள் முழு வலிமையை காட்டி அடக்கினர் வெற்றி பெற்ற காளையர்களுக்கு சைக்கிள் பிரிட்ஜ் கட்டில் வெள்ளி காசுகள் சில்வர் பாத்திரங்கள் என ஏராளமான பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன பிடிபடாத காளையர்களின் உரிமையாளர்களுக்கு சோஃபா கட்டில் உள்ளிட்ட பொருட்கள் பரிசுகளாக வழங்கப்பட்டன இதில் சில வீரர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டது மாநில காவல்துறை இயக்குநர் உத்தரவின் பேரில் தமிழகம் முழுவதும் காவல்துறைக்கான மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக கொரோனா விழிப்புணர்வு மற்றும் குழந்தைகள் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் கோவை மாவட்ட காவலர்களுக்கான மாரத்தான் போட்டி கோவை ஈச்சனாரி பகுதியில் நடைபெற்றது மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் செல்வ நகரத்தினம் மாரத்தான் போட்டியை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் ஈச்சனாரி பகுதியில் இருந்து மதுக்கரை வரை சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது இதில் ஆண் காவலர்களுக்கு பத்து கிலோமீட்டர் தூரமும் பெண் காவலர்களுக்கு ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் என இரண்டு பிரிவுகளாக மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது இதில் சுமார் நாற்பத்தைந்து பெண் காவலர்கள் உட்பட இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் போட்டியை துவக்கி வைத்த மாவட்ட எஸ் பி செல்வரத்னமும் மாரத்தோனில் ஓடினார் இந்த மாரத்தோனில் கலந்து கொண்டு ஓடி முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த காவலர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன மதுரை வண்டி ஊரைச் சேர்ந்த எழுபத்தைந்து வயதான மூதாட்டி லட்சுமி என்பவரின் கணவர் சேத்துராமன் உயிரிழந்த நிலையில் இவருக்கு சொந்தமான வீட்டை விற்று தனது இரு மகன்களுக்கு பணத்தை கொடுத்துள்ளார் வீட்டை விற்ற பணத்தில் மூதாட்டி லட்சுமி தனக்கென இரண்டு லட்சம் பணத்தை வங்கி கணக்கில் வைத்துள்ளார் இந்நிலையில் வங்கி கணக்கில் இருந்த மூதாட்டியின் பணத்தை அவரது மகன்கள் எடுத்துக் கொண்டதாகவும் தன்னிடம் இருந்த பத்து சவர நகைகளையும் வாங்கிக் கொண்டதாகவும் மூதாட்டி கூறுகிறார் கண் பார்வை குறைபாடோடு வசித்து வந்த மூதாட்டி லட்சுமியை அவரது மகனும் மருமகளும் சேர்ந்து உணவு கொடுக்காமல் அடித்து துன்புறுத்தி வீட்டை விட்டு அனுப்பிவிட்டதாக வேதனையோடு கூறுகிறார் மூதாட்டி இந்நிலையில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்த மூதாட்டி ஆட்சியரிடம் தன் நிலை குறித்து முறையிட்டார் இதையடுத்து மூதாட்டியை உடனடியாக முதியோர் இல்லத்தில் சேர்க்கவும் இப்புகார் குறித்து காவல்துறை விசாரணை நடத்தவும் ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார் கொடைக்கானல் அருகே பேத்துப்பாறை வயல்வெளிகளுக்கு செல்லும் பொதுப்பாதையை சீரமைத்து சிமெண்ட் சாலையாக அமைக்க வில்பட்டி ஊராட்சி நிர்வாகம் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் பூமி பூஜை போட்டுள்ளது அந்த பகுதியில் தொண்டு அமைப்பு நடத்தி வரும் சில ஆங்கிலேய பெண்மணிகள் அந்த பாதை தங்களுக்கு சொந்தம் என உரிமை கொண்டாடி தடுத்தனர் இதனையடுத்து அந்த பகுதி மக்கள் வார்டு உறுப்பினர் தலைமையில் ஊராட்சியால் அமைக்கப்படும் பாதை பொதுப்பாதை என ஆதாரங்களுடன் கோட்டாட்சியரை சந்தித்து பொதுப்பாதையில் சாலை அமைப்பதை தடுக்கும் ஆங்கிலேய பெண்மணிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை மனு அளித்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு திருவத்திபுரம் நகராட்சியில் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்காக வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் நிகழ்வு நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் அங்கு வருகை தரும் ஊழியர்கள் காவலர்கள் பொதுமக்கள் என அவசர தேவைக்காக நகராட்சி வளாகத்தில் உள்ள கழிவறையை பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதையடுத்து கழிவறைகளை சீரமைத்து தர கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது
தமிழகத்தில் விரைவில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் கோப்பிச்செட்டிப்பாளையம் வேட்பாளர்கள் அரசியல் கட்சி பிரமுகர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகள் பின்பற்றுவது குறித்து தனியார் மண்டபத்தில் நகராட்சி சுகாதாரத்துறை ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது அரசியல் கட்சியினருக்கு பிரச்சாரத்தின் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறு ஐயாரப்பர் ஆலயத்தில் ஒன்பதாம் ஆண்டு வருஷாபிஷேகம் நடைபெற்றது முன்னதாக ஆதி விநாயகர் மற்றும் பரிவார மூர்த்திகளுக்கு அபிஷேகமும் அருள்மிகு ஆட்கொண்டாருக்கு வடைமாலை சாத்தப்பட்டது தொடர்ந்து ஐயாரப்பர் அம்பாள் தர்ம சம்வர்த்தினி அம்மன் உற்சவர் சிலைக்கு பால் தேன் மஞ்சள் சந்தனம் தயிர் மாவு போன்ற திரவிய பொருட்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது ஹோமத்தில் சுமார் இருபத்தி ஐந்து சிவாச்சாரியார்கள் கலந்து கொண்டு பூஜிக்கப்பட்டு சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் தீபாராதனை செய்தனர் இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு ஐயாரப்பர் மற்றும் அம்பாளின் இறை அருளை பெற்றனர் தருமபுரி மண்டல மக்கள் தொடர்பு கள அலுவலகம் சார்பில் கொரோனா தடுப்பு குறித்து மாவட்டத்தில் உள்ள பத்து ஒன்றியங்கள் ஏழு தாலுகாக்கு கிராமங்களில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஜெயசந்திர பானு ரெட்டி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் பின்னர் அனைத்து துறை அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டு உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மத்திய அரசின் மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் சார்பில் தேனி மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு பிரச்சார வாகனத்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் முரளிதரன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் வாகனத்தில் உள்ள எல்இடி திரையில் தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம் முறையாக முகக்கவசம் அணிதல் மற்றும் கைகளை சுத்தமாக கழுவும் முறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து திரையிடப்படுகிறது முன்னதாக சுதந்திர போராட்டத்தில் உயிர் நீத்த தியாகிகளுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இரண்டு நிமிடம் மவுன அஞ்சலியும் பின்னர் தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதிமொழியும் ஏற்கப்பட்டது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே வருஷநாடு பகுதியில் நந்தனாபுரத்தைச் சேர்ந்த தவம் என்பவர் அரசு டாஸ்மாக் கடையில் கலர் ஜெராக்ஸ் கள்ள நோட்டை கொடுத்து மதுபானம் வாங்கியுள்ளார் பணத்தை பார்த்து சந்தேகமடைந்த மதுபான கடை ஊழியர் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார் இதையடுத்து வந்த போலீசார் அவரை பிடித்து அவரிடமிருந்து ஐம்பத்தி நான்காயிரம் கலர் ஜெராக்ஸ் கள்ள நோட்டுகளை பறிமுதல் செய்து நடத்திய விசாரணையில் மேலும் இரண்டு பேருக்கு தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்தது இதைத் தொடர்ந்து கடமலை கொண்டு கன்னிமார் அருகில் உள்ள தனியார் தோட்டத்தில் பதுக்கி வைத்திருந்த மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்றாறாயிரத்து இருநூறு மதிப்பிலான கலர் ஜெராக்ஸ் கள்ள நோட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர் இவர்கள் மூவரும் இதுவரையில் கலர் ஜெராக்ஸ் எடுத்து எவ்வளவு கள்ள நோட்டுகளை புழக்கத்தில் விட்டனர் என போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி பகுதியைச் சேர்ந்த கணேஷ் என்பவர் இருசக்கர வாகனத்தில் பதினெட்டு சவரன் தங்க நகைகள் எடுத்துச் சென்றுள்ளார் அப்போது அதற்கான உரிய ஆவணங்கள் இல்லாத நிலையில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அவைகளை பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து அவற்றை வாணியம்பாடி நகராட்சி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் ஒப்படைத்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபத்தி நான்கு வார்டுகளில் வருகின்ற பத்தொன்பதாம் தேதி நகரமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இந்த நிலையில் தேர்தல் விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளதால் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வந்தவாசி நகர எல்லைப் பகுதிகளான அரசு மருத்துவமனை ஆரணி சாலை ஐந்து கண் பாலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் தீவிர வாகன சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சத்தியமங்கலம் நகராட்சியில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா என நகராட்சி ஆணையாளர் சரவணகுமார் தலைமையில் தனி குழுவினர் சிசிடிவி கேமரா மூலம் கண்காணித்து வருகின்றனர் சத்தியமங்கலம் பகுதியில் நகராட்சியில் உள்ள இருபத்தி ஏழு வார்டுகளில் கூட்டணி கட்சிகளிடையே வார்டு ஒதுக்கீடு உடன்பாடு ஏற்படாததால் அரசியல் கட்சிகள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை டெபாசிட் தொகை அதிகப்படுத்தியதால் சுயேட்சைகள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய ஆர்வம் காட்டவில்லை தற்போது வேட்புமனு விண்ணப்பங்கள் விநியோகிக்கப்படுவதால் அதனை வாங்க அரசியல் கட்சிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன திருடிய அட்டை விற்க முடியாமல் தப்பிய நபர் சாலைகளில் உலா வரும் காட்டு பன்றிகளால் அச்சத்தில் மக்கள் மணல் அள்ளிய லாரியை சிறைப்பிடித்த மக்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் 
உள்ளாட்சி மற்றும் நகர்ப்புற தேர்தலுக்காக தமிழக அரசு முப்பத்தி மூன்று இந்திய ஆட்சி பணியாளர்களை நியமனம் செய்துள்ள நிலையில் மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிக்குமார் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் வேட்பு மனு பெறுதல் வேட்பு மனு பரிசீலனை சின்னங்கள் ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட அனைத்து நிகழ்வுகளையும் சிசிடிவி மூலம் கண்காணித்திடவும் அனைத்து தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் அறையிலும் சிசிடிவி பொருத்தி கண்காணிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது வட்டார பார்வையாளர்கள் மற்றும் நுண் பார்வையாளர்கள் ஆகியோரின் தேர்தல் தொடர்பான பணிகளையும் கண்காணிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை வெளிப்படை தன்மையுடனும் சுதந்திரமாகவும் நடத்துவதற்கு மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனைத்து மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளர்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என ஆலோசனையில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது புதுச்சேரியில் மாமூல் கேட்டு ரவுடிகள் தாக்குவதாக கூறி தனியார் பேருந்து ஊழியர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி பத்து கண்ணு வழியாக செல்லும் தனியார் பேருந்துகளில் ஊசுட்டேரி படகுத்துறை மற்றும் பத்து கண்ணு இடையில் பேருந்துகளில் ஏறும் ரவுடிகள் மாமூல் கேட்பதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தால் ஒரு சிலரை மட்டுமே போலீசார் கைது செய்து நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இந்நிலையில் ரவுடிகளின் அராஜகத்தை காவல்துறை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர்கள் பத்து கண்ணு சந்திப்பில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பேருந்து ஊழியர்களின் மறியல் போராட்டம் காரணமாக புதுச்சேரி திருக்கனூர் விழுப்புரம் வழித்தடத்தில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது ஸ்ரீ வைத்திய வீரராகவ பெருமாள் கோவிலில் கருட சேவை கோபுர தரிசனம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்திய வீரராகவ பெருமாள் திருக்கோவிலில் தை மாத பிரம்மோற்சவ விழா இரு தினங்களுக்கு முன்பு கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இந்நிலையில் மூன்றாம் நாளில் கருட சேவை மற்றும் கோபுர தரிசன நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது உற்சவர் வீரராகவ பெருமாள் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராக பல்வேறு வகையான வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கருட வாகனத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார் கொடைக்கானல் குடியிருப்பு மற்றும் சாலைகளில் உலாவரும் காட்டுப்பன்றிகளால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்து உள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் நகர்ப்பகுதியில் நாளுக்கு நாள் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது காட்டெருமைகளைத் தொடர்ந்து காட்டுப்பன்றி கூட்டங்கள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் வர தொடங்கியுள்ளன ஊருக்குள் புகும் காட்டுப்பன்றிகள் அடிக்கடி மக்களை தாக்கி வரும் சூழலும் ஏற்பட்டுள்ளதால் அந்த பகுதி பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் எனவே காட்டுப்பன்றிகளை வனப்பகுதிகளுக்குள் விரட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அந்த பகுதி பொதுமக்கள் வனத்துறைக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஜெயங்கொண்ட பகுதியில் திருடிய ஆட்டை சந்தையில் விற்ற போது உரிமையாளர் வந்ததால் திருடியவர் தப்பி ஓடியுள்ளார் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே உள்ள தொட்டிக்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பாபு இளம்பருதி இவர் தமது வீட்டில் கட்டப்பட்டிருந்த இரண்டு ஆடுகள் காலையில் காணாமல் போன நிலையில் தேடி வந்தார் இதனையடுத்து அங்குள்ள சந்தையில் சென்று பார்த்துள்ளார் அப்போது அவரிடமிருந்து தேடிய ஆடுகளை ஒருவரிடம் விற்றுள்ளது தெரியவந்துள்ளது இதனையடுத்து அவரை விசாரித்த நிலையில் திருடி விற்றவர் சந்தையிலிருந்து வெளியேறி தப்பி ஓடி மறைந்தார் இதனையடுத்து காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையை அடுத்து திருடப்பட்ட ஆடுகள் பாபு இளம்பருதியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன தொடர்ந்து காவல்துறையினர் ஆடுகள் திருடி தப்பி மறைந்த குற்றவாளியை தேடி வருகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் கட்டங்குடி பாளையம்பட்டி மற்றும் பொய்யாகுளம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நிலையில் அதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மேகராஜ ரெட்டி நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் கட்டங்குடியில் புறம்போக்கு நிலத்தில் பெருமளவில் காடுகள் உருவாக்கும் திட்டத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார் சங்கரன் கோவில் அருகே மணல் புள்ளியால் நீர்மட்டம் பாதிக்கப்படுவதாக லாரியை பொதுமக்கள் சிறைப்பிடித்து போராட்டம் நடத்தினர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் அருகே கீழக்கரிசல் குளம் பகுதியில் சிலர் லாரியில் மணல் அள்ளி வந்துள்ளனர் இதனால் அந்த பகுதியில் நீர்மட்டம் இறங்கி விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தன இந்த நிலையில் அங்கு மணல் அள்ள வந்தவர்களை லாரியுடன் சிறைப்பிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தினர் இதனையடுத்து அங்கு வந்த வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்
அரசு நிலம் வழங்கிய மோசடியில் அரசு அதிகாரிகள் உட்பட பதினோரு பேர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் வட்டத்தைச் சேர்ந்த வடகால் பூதனூர் வல்லப் ஆகிய கிராமங்களில் தமிழ்நாடு தொழிலியல் நில எடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழின் கீழ் நிலங்களை கையகப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டன அந்த வகையில் முதற்கட்டமாக தனியாரிடமிருந்து நிலங்களை பெற்று அவற்றிற்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கி அந்த நிலங்களில் சிப்காட் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இதற்கிடையில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தாலுகாவில் உள்ள வல்லம் வடகால் ஆகிய கிராமங்களில் சிப்காட் தொழிற்சாலைக்காக ஓ எஸ் ஆர் எனப்படும் அரசு நிலங்களுக்கு போலி பத்திரம் தயாரித்து சிப்காட் நிலையெடுப்பு அலுவலகத்தில் இருபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மோசடியாக இழப்பீடு பெற்றுள்ளனர் இது தொடர்பான புகாரில் சிப்காட் நிலையெடுப்பு அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மற்றும் இரண்டு தாசில்தார்கள் உட்பட பதினோரு பேர் மீது குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் கீழ்வேலூர் அருகே தேவூர் தெற்காலத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் சத்யா மற்றும் முத்துலட்சுமி ஆகியோர் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட சாராயம் விற்பனை செய்து வந்தனர் ஏற்கனவே அவர்கள் மீது பல்வேறு வழக்குகள் உள்ள நிலையில் திருவாரூர் மகளிர் சிறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் காவல்துறையின் பரிந்துரையின் பேரில் மாவட்ட ஆட்சியர் குண்டாஸ் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய உத்தரவிட்டார் இதனையடுத்து அவர்கள் இருவரும் திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் குமரி மாவட்டம் களியல் பகுதியில் வட்ட வழங்கல் அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கேரளா நோக்கி வந்த ஒரு வாகனத்தை சோதனையிட முற்பட்ட போது அதிலிருந்த ஓட்டுநர் இறங்கி தப்பி ஓடி மறைந்தார் இதனையடுத்து அதனை சோதனையிட்ட அதிகாரிகள் அதில் இருபது டன் ரேஷன் அரிசி இருப்பதை கண்டுபிடித்தனர் அனைத்தையும் வாகனத்துடன் பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் முன்களப் பணியாளர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி முகாம் தொடங்கப்பட்டது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் நகராட்சி ஆணையர் உள்ளிட்டோர் பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் மேலும் அந்த மாவட்டத்தில் திருக்கோவிலூர் திருநாவலூர் உளுந்தூர்பேட்டை தியாகதுருகம் சின்னசேலம் வெள்ளிமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி முகாம்கள் நடைபெற்றன கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூரில் தமிழக கரும்பு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் கருத்தரங்கு கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் அப்போது தமிழக அரசு சார்பில் கரும்பு வெட்டுக்கூலியை ஆலை நிர்வாகம் ஏற்க வேண்டும் கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு நான்காயிரம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு திருவத்திபுரம் நகராட்சியில் தேர்தல் பணிகள் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதில் பாதுகாப்புக்காக காவல்துறையினரும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் தேர்தல் அலுவலர் முன்னிலையில் தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதிமொழியை நகராட்சி பணியாளர்கள் மற்றும் காவல்துறையினர் ஏற்றனர் இந்நிகழ்வில் தீண்டாமையை அடிப்படையாக கொண்டு மனம் வாக்கு செயல் என எந்த வகையிலும் கடைபிடிக்க மாட்டேன் என உறுதிமொழியேற்றனர் கரூர் மாவட்டத்தில் தீண்டாமை ஒழிப்பை ஒட்டி அம்மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபு சங்கர் தலைமையில் அதிகாரிகள் பணியாளர்கள் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே செண்பக ராயநல்லூர் சனிச்சந்தை மருதூர் ராசாபுரம் இணைப்பு சாலையில் இருப்பு பாதை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் பொதுமக்கள் பள்ளி மாணவர்கள் இறந்தவர்கள் சடலங்களை கொண்டு செல்ல வசதியாக பாதாள இருப்பு பாதை அமைத்து தரும்படி ரயில்வே நிர்வாகத்திடம் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் ஓசூரில் யானை தாக்கியதில் முதியவர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் ஓசூர் அஞ்சட்டி அருகே உள்ள சித்தாண்டாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கண்ணையன் வனப்பகுதியில் ஆடுகளை மேய்க்க சென்றுள்ளார் நீண்ட நேரமாகியும் வீடு திரும்பாததால் வனப்பகுதியில் அவரை குடும்பத்தினர் தேடியுள்ளனர் இந்த நிலையில் அவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டார் தேன்கனிக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் உடற்கூறு ஆய்வு மேற்கொண்டதில் கண்ணையன் யானை தாக்கி உயிரிழந்தது தெரியவந்துள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூரில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து ஒன்பது சவரன் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது 
திருப்போரூர் மடம் குறுக்கு தெருவில் வசிக்கும் தமிழ்ச்செல்வி ஆலந்தூரில் உள்ள தனது சகோதரர் வீட்டிற்கு இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு சென்றிருந்தார் இந்த நிலையில் திரும்பி வந்து பார்த்தபோது வீட்டில் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் இதையடுத்து அவர் அளித்த புகாரின் பேரில் திருப்போரூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் பகுதிகளில் மாமரங்களில் பூக்கள் பூக்க தொடங்கியுள்ளன இந்த ஆண்டு மாம்பழங்கள் நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும் என்று விவசாயிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டாரத்தில் நூற்று கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் மாமரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன சேலம் மாவட்டத்தில் விளையும் மாம்பழ வகைகள் உலக புகழ் பெற்றவை இங்கு முத்துநாயகன்பட்டி மாரமங்கலம் காமலாபுரம் தும்பிப்பாடி சிக்கம்பட்டி டேனிஸ்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராம பகுதிகளில் அதிக அளவில் மா சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பெங்களூரா தோத்தாபுள்ளி ஆகிய வகைகள் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன அதே போல செந்தூரா நீலம் தேன்குண்டு குதாதத் மல்கோவா அல்போன்சா பங்கனப்பள்ளி ஆகிய ரகங்களும் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன முன்பருவ ரகமான செந்தூரா தேன்குண்டு ஆகிய ரகங்கள் நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் மாதங்களில் பூக்கள் பூத்து பிஞ்சுவிட ஆரம்பிக்கும் கடைசி பருவ ரகங்களான பெங்களூரா பங்கனப்பள்ளி அல்போன்சா இமாம் பசந்த் குதாதத் போன்றவற்றில் ஜனவரி மாதம் பூக்கள் துளிர்விடும் இந்நிலையில் நடப்பாண்டில் ஓமலூர் உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் பெய்த தொடர் மழை காரணமாக மாமரங்களில் பூக்கள் பூக்க தொடங்கியுள்ளன ஒவ்வொரு மரங்களிலும் வழக்கத்தை விட அதிகமாக பூக்கள் பூத்துக் கொள்ளுகின்றன அடிமரம் மரக்கிளைகள் ஆகியவற்றிலும் பூக்கள் கொத்து கொத்தாக உள்ளன இந்நிலையில் பூக்காத மரங்கள் குறித்து தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வுகள் செய்து வருகின்றனர் இந்த ஆண்டு மா மரங்களில் பூக்கள் அதிக அளவில் பூத்துள்ளதால் விளைச்சலும் நன்றாக இருக்கும் என தெரிவித்துள்ள தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் குறித்தும் தரமான பூச்சி மருந்துகள் அடிப்பது குறித்தும் விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கி வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்ட சாலை பணியாளர்கள் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கோட்ட பொறியாளர் அலுவலகத்தின் முன் அமர்ந்து சாலை பணியாளர்களுக்கு பணியில் பயன்படுத்தக்கூடிய உபகரணங்களான அறிவால் மண்வெட்டி கடப்பாறை காலனி வழங்காமல் நிதியை முறைகேடு செய்வதாகவும் கொரோனா தடுப்பு உபகரணங்களான முகக்கவசம் கையுறை வழங்காமல் நிதி முறைகேடு செய்வதாக கோட்ட பொறியாளர் மீது குற்றம் சாட்டி தமிழக நெடுஞ்சாலைத்துறை சாலை பணியாளர்கள் இரு நாட்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் சாலை பணியாளர்கள் முன்வைத்த கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றி தரப்படும் என கோட்ட பொறியாளர் கேசவன் தெரிவித்ததை அடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டு சாலை பணியாளர்கள் கலைந்து சென்றனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதியுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்